హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా ఛానల్లో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఏపీఈసెట్ రిలేటెడ్గా మనకైతే బిగ్గెస్ట్ టెలిగ్రామ్ కమ్యూనిటీ ఉంది ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను అందులోనే ఫర్దర్గా వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో అండ్ బిట్స్ చాలా వరకు మనం అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కమింగ్ సూన్ అండ్ అందులో చాలామంది ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ప్లస్ మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు సో మీరు ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి ఇట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ఓకే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ 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 ఫోర్కి అయినా ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి అయినా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి అయినా కూడా సేమ్ సిలబస్ ఏదైతే ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉందో అదే ఎందుకంటే దే రిపీట్ సీ ట్వంటీ సిలబస్ కాబట్టి ఇదంతా సీ ట్వంటీ సిలబస్ సో ఆల్రెడీ మీకు ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అండ్ ఏపీఈసెట్ రిలేటెడ్గా కెమిస్ట్రీ సిలబస్ ఏంటి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ చదవాలి అవన్నీ కూడా చేశాను పాస్ మార్క్స్ అంతా వీడియోస్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో నేను పెడతాను అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ కమెంట్ పిన్ చేసి పెడతాను ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడండి ఓకే ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ కోసం మాట్లాడుకుందాం మ్యాథమెటిక్స్ విషయానికి వస్తే మీరు ఎంపీసీలో మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ ట్వంటీ ఫైవ్లో కెమిస్ట్రీ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది ఫిజిక్స్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది ఓకే హార్డ్గా ఉంటుంది చాలా హార్డ్ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ బట్టి ఉంటుంది హార్డ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా బాగుంటుంది మరి టఫ్ ఇవ్వరు అలా అని చాలా సింపుల్ ఉండదు ఓకే ఓకే ఇలా ఇస్తారు కొంచెంసార్లు టఫ్ కూడా వస్తుంది ఈజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఓకే మీరు చదివిన దానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది అక్కడ అంటే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని కూడా ఇన్డెప్త్గా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఏంటి అని ఫస్ట్ మనం చూద్దాం యూనిట్ వన్ వచ్చేసినప్పటికీ అండ్ మ్యాథ్స్లో ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ మూడు సబ్జెక్టులు కలయికే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఓకే ఓన్లీ ఎం వన్ మాత్రమే కాదు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ మూడు కూడా ఉంటాయి ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు చూద్దాము అండ్ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఎం త్రీలో ఉన్న మనకి ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అండ్ ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంటుంది కదా మీకు అది ఉండదు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటుంది కానీ ఎం త్రీలో ఉన్న కానీ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అండ్ ల్యాప్ లాస్ ఉండదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎం త్రీ అన్నాను కదా అండ్ ఫోర్ ఇయర్ ల్యాప్ లాస్ ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతారు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వద్దు అది సిలబస్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి లేదు ఓకే ఓన్లీ ఎం త్రీలో ఉన్న లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే ఉంది ఓకేనా దట్స్ ఇట్ ఓకే యూనిట్ వన్ మ్యాట్రిసెస్ నుంచి వస్తుంది కంప్లీట్ మ్యాట్రిసెస్లో ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందో అది చదవాలి ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ చదవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాంతోపాటుగా సమ్స్ చేయాలి యూనిట్ వన్ మ్యాట్రసెస్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా వస్తుంది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఓన్లీ మీకు మీ ఎంఎల్లో చెప్పేటప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైప్స్ ఓన్లీ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అందులో మీకు ఫస్ట్ టైప్ మాత్రమే చెప్తారు కానీ ఫోర్ టైప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ర్యాషనల్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ ఉంటుంది కదా అవన్నీ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది తర్వాత యూనిట్ టూ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉంటుంది ట్రిగ్నోమెట్రీలో కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ నుండి రేషియోస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ సింపుల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్వెస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ సో మొత్తం ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉన్నది మీకు ఏదైతే ఉందో డిప్లొమాలో అదంతా ఉంది అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ అనలిటికల్ జామెట్రీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు సిలబస్ చెప్తాను తర్వాత ఏం చాప్టర్స్ బాగా చదవాలి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో కూడా చెప్తా ఒక్కొక్క చాప్టర్కి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనలిటికల్ జామెట్రీ అనలిటికల్ జామెట్రీలో మీకు స్టార్టింగ్ విత్ ది సర్కిల్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే లేదు సర్కిల్స్ మాత్రం ఉంది స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉండదు సర్కిల్స్ పరాబోలా ఎలిప్స్ హైపర్బోలా ఓకే ఇవన్నీ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి యూనిట్ ఫోర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీకు ఎం వన్ యూనిట్లోని అదే ఎం వన్ సబ్జెక్ట్లోని లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ అని ఉంటుంది కదా లిమిట్స్ లిమిట్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి డిఫరెన్షియేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అంటే మ్యాక్సిమా మినిమా ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్స్ ఓకే మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా ఓకే దట్ ఆర్ ది డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్
ఒకసారి మీకు సర్కిల్స్లో ఫోర్ అడిగాడు అనుకోండి ఎలిప్స్ హైపర్బాల పెరాబాల నుంచి రెండే అడుగుతాడు లేదనుకుంటే సర్కిల్స్ నుండి మూడు ఎలిప్స్ నుండి ఒకటి పెరాబాల నుండి ఒకటి హైపర్బాల నుండి ఒకటి అలా అడుగుతాడు డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్లో లిమిట్స్ నుండి మ్యాక్సిమం ఒక్క క్వశ్చనే వస్తుంది ఓకే అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ నుండి ఎక్కువ వస్తాయి ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు వస్తాయి అండ్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ నుండి ఒక మూడు క్వశ్చన్లు రావచ్చు ఓకేనా ఇలా మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ అప్లికేషన్స్లోని ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి అండ్ డెఫినెట్ ఇన్డెఫినెట్ రెండింటి నుంచి కూడా మంచి వేటర్స్ వస్తుంది అది కాకుండా మీన్ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ ఉంది కదా అందులో నుంచి ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ అయితే అడుగుతాడు అదే ఇన్డెఫినెట్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్లోనే మనకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆ దాంట్లో పాటు ఆర్ఎంఎస్ అండ్ మీన్ అని చెప్పుంటుంది కదా అందులో నుండి ఒక బిట్ అడుగుతాడు ఓకే చూసుకోండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో సెవెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు అన్నీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైప్ పర్టి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రియల్ ఫైండింగ్ ఉంటుంది లేదా కాంప్లెక్స్ మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేస్తాం కదా సో అదైతే మనకి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు అందులో అండ్ అలానే డిగ్రీ అండ్ ఆర్డర్ ఫైండింగ్ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ఇవి టోటల్ వెయిటర్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏంటి అని చెప్తాను సిలబస్ అయిపోయింది కదా మీరు దేని మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చేస్తే మీరు అనుకున్న అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీకి థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ బాగా ఫస్ట్ చూడండి ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రావాలంటే మీరు యుద్ధమే చేయాలి అందులో కూడా కూడా థర్టీ ప్లస్ వస్తే మీరు తోపు అన్నట్టు అసలు ఎందుకంటే థర్టీ ప్లస్ మ్యాథ్స్లో సాధించారంటే కెమిస్ట్రీలో ఒక ఫిఫ్టీన్ ఉన్నా ఫిజిక్స్లో మినిమం ఒక టెన్ ఉన్నా అంటే ఫిఫ్టీ ఇందులో థర్టీ అందులో ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిజిక్స్లో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్లో హండ్రెడ్కి ఒక ఫిఫ్టీ అంటే మీ స్కోర్ వన్ జీరో ఫైవ్ అవుతుంది మీ బ్రాంచ్ ర్యాంక్ అనేది చాలా హండ్రెడ్స్లో వస్తుంది చాలా తక్కువ వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు టూ హండ్రెడ్ లోపు మీ బ్రాంచ్ ర్యాంక్ అయితే ఉంటుంది ఓకే అందుకే నేను చెప్తున్నాను మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మినిమం మీ స్కోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉండాలి మినిమం అంటే మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ అనేది పక్క ఉంటే మీ ర్యాంక్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే కోర్లో అట్లీస్ట్ మీరు ఎంత బాగా చదివినా చదవకపోయినా స్కోర్ చేస్తారు మినిమం ఫార్టీ ప్లస్ కాబట్టి ఓకే అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు థర్టీ ప్లస్ రావడంలోని ఫస్ట్ కీలకమైంది ఏంటి అంటే యూనిట్ వన్ అమ్మ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీకు మినిమం సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ ప్లస్ టూ మ్యాట్రిసెస్ నుండి ఫైవ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుండి టూ కదా యూ మ్యాట్రిసెస్లో మీకు ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్లో అన్ని టైప్స్ చూడండి ఎక్కడ ఒక్కటి కూడా వదిలిపెట్టకండి సిలబస్లో లేని టైప్ కూడా చూడాలి మీరు ఓకే సిలబస్లో వాడు ఎక్కువ ఇవ్వడు టైప్స్ కోసం టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేశాడు టైప్స్లోని మీరు చూ డిప్లొమాలో చూడలేనివి కూడా ఉంటాయి ఓకే చాలా మ్యాట్రిసెస్ అయితే ఉంటాయి టైప్స్లో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ అన్నీ చూసి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే తర్వాత ర్యాంక్ ఆఫ్ అ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పి ఉంటుంది మీ సిలబస్లో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అది మిస్ చేస్తారని మేము మరీ మరీ చెప్తున్నాను ర్యాంక్ ఫైండ్ చేయమని అడుగుతాడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసి అది ఉందో లేదు నాకు తెలియదు మీ సిలబస్లోని అయితే లేనిది అనుకుంటున్నాను నేను కానీ అది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఈ సెట్లో అడుగుతున్నాడు చాలాసార్లు అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి సిమ్మెట్రిక్ అండ్ స్క్యూ సిమ్మెట్రిక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మిస్ చేసేసి ఇది సిమ్మెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు అయితే ఇక్కడ ఏం ఎలిమెంట్ వస్తుంది అంటాడు ఎందుకంటే మీకు సిమ్మెట్రిక్కి స్క్యూ సిమ్మెట్రిక్కి రిలేషన్స్ గుర్తుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ఇట్ కదా సో తర్వాత యాడ్ జాయింట్ కో ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మినెంట్ ఓకే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాతనే క్రామర్స్ రూలు మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే అండ్ తర్వాత మీకు ఏమడుతుందంటే అంతే ఇవి మొత్తం చూసుకోండి ఇంకా సిలబస్ మొత్తం నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో మినిమం మినిమం అంటే మినిమం చెప్తున్నాను మ్యాక్సిమం కాదు మినిమం ముప్పై నుండి నలభై క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ సెట్ కోసం ఒక్క పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుండి నాలుగు మోడళ్ళు కలిపి ముప్పై నుండి నలభై క్వశ్చన్లు మీరు ప్రా ప్రిపేర్ అవ్వండి అర్థమైందా సో అది నేను చెప్తున్నా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్గా వచ్చేసినప్పటికీ నేను ట్రిగ్నోమెట్రీ కోసం మళ్ళీ మాట్లాడతాను సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసినప్పటికి మీకు ఏంటి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఓకే డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్లోని లిమిట్స్ నుండి ఒకటి రెండు వస్తాయి డిఫరెన్షియేషన్ నుండి ఐదు ఆరు వస్తాయి అండ్ అప్లికేషన్లో ఒక మూడు రెండు రావచ్చు అలా కూడా
సో అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నన్ను ఎవరైనా అడిగితే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లోని ఎక్కువ సార్లు ఎక్కువ మంది స్కోర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈజీగానే ఇస్తాడు పెద్ద కష్టంగా ఇవ్వడు ప్రిపేర్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో అందుకే నేను ఏం చెప్తా అంటే మ్యాట్రిసెస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మీ టార్గెట్ ఇవి అయ్యి ఉండాలి ఓకే ఇవి టార్గెట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేను థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అవుతారు ఈ సెట్ అనేది అన్ని ప్రిపేర్ అవుతాను థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తాయి కానీ టార్గెటెడ్గా ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అనేది నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్టు ప్రతి ఒక్క కార్నర్ ప్రిపేర్ అయితేనే యాభైకి ముప్పై ప్లస్ వస్తాయి ఏదో తూతూ మంత్రంగా చదివారంటే యాభైకి ముప్పై ప్లస్ రావు మీ స్కోర్ పది నుండి ఇరవై మధ్యలో ఉండిపోద్ది ఆ పది నుండి ఇరవై కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే లక్క బిట్స్ మీరు బీబీబీబీ సిసిఏఏ అలా పెట్టుకునేస్తే వస్తాయి కదా అది లక్ టార్గెట్ మాత్రం ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇది లైక్ మీరు ఎంసీక్యూస్ మీరు పెట్టాలి ఆప్షన్స్ ఒక్కటి కరెక్ట్ కాకపోయినా మనం మారిపోతుంది కదా నెగిటివ్ మార్కింగ్ కాదు రాదు మార్క్ రాదు మీకు కాబట్టి సో అది చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఇవి టార్గెట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ అలానే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఫార్ములా షీట్ మీ దగ్గర ఉండాలి సో స్టార్టింగ్ విత్ ది మ్యాట్రిసెస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ సర్కిల్స్ హైపర్బలా ఎలిప్స్ పెరాబలా అండ్ అలానే డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫార్ములా షీట్ మినిమం అంటే మీకు రెండు వందల ఫార్ములాస్ అయినా వస్తాయి అన్నీ బాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని వస్తాయి ఓకేనా సో ఇది నేను చెప్తున్నాను ఆ తర్వాత ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే సో మెయిన్ టార్గెటెడ్ మాత్రం మీకు మ్యాట్రిసెస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీ ఎవరికన్నా నేను చెప్పిన ప్యాటర్న్లో మీకు వద్దు మా ప్యాటర్న్లో మేము వెళ్తాం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు మాత్రం అన్ని చాప్టర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్న్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రీని కూడా బాగా టచ్ చేయండి ఓకేనా కొంతమంది ట్రిగ్నోమెట్రీలో సఫర్ అవుతారు ట్రిగ్నోమెట్రీ బేసిక్స్ ఎవరికైతే బాగా వచ్చో టెన్త్ అండ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్స్లో నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈజీగా చేస్తారు డిప్లొమా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈజీగానే ఉంటుంది రాదర్ దెన్ కంపేరింగ్ టు ఇంటర్ కదా సో అది చూసుకొని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది నా సజెషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా బాగా మాట్లాడుకుందాం ఓకే థర్టీ ప్లస్ రావాలి అంటే ప్రతి కార్నర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి టార్గెట్ చేయాల్సిన చాప్టర్స్ నేను చెప్పాను మ్యాట్రిసెస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ టార్గెట్ చేయండి అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా అనలిటికల్ జామెట్రీలోని సర్కిల్స్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రాదర్ దెన్ కాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హైపర్బలా పెరాబోలా అండ్ ఎలిప్స్ ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే సర్కిల్స్ నుండి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఓకే మూడు నాలుగు బిట్లు అడుగుతాడు కాబట్టి ఎలిప్స్ పెరాబల్ హైపర్బల్ అలా ఫార్ములాస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎక్కువ చేయాలి అది పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ లాస్ట్లో చూసుకుందాం దానికన్నా ముందు సర్కిల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వై బికాస్ మీకు కాన్సెప్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ వెయిటేజ్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మాత్రం ఎవరు వదలకండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటారు దీనిలో టూ టు త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు చూసుకోండి ఓకే దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ సజెషన్స్ ఐ కెన్ గివ్ ఒక్కొక్కటి ఎలా చదవాలో నేను చెప్పాను ఏ ఆర్డర్లో చదవాలో కూడా చెప్తాను మ్యాట్రిసెస్ ఫస్ట్ చూసుకోండి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దెన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ దెన్ అనలిటికల్ జామెట్రీ అండ్ లాస్ట్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చూసుకోండి ఈ ఆర్డర్లో చూసుకోండి థర్టీ ప్లస్ రావాలనుకున్న వాళ్ళు అండ్ ప్రిపరేషన్ అనేది అట్లీస్ట్ మ్యాథ్స్కి డైలీ వన్ హార్ ఇవ్వాలి డైలీ వన్ హార్ ఒక్కరోజు కాదు డైలీ వన్ హార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏం కావాలో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఫిజిక్స్తో మీ మందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్